埋伏好了吗？昨天晚上连夜已经把壕沟挖好了。嗯，让他们埋伏起来。这席木耍什么花招，啊？一点动静都没有，一个小鬼子都看不着。我就把东儿救过来。等等，你们仔细看，东儿被吊起来那个区域下面，做了草都在浮动着，肯定是鬼子做了陷阱，藏在里面了。被绑着呢，咱不能见死不救吧？不着急，他们人多枪多，我们得想办法靠上去。怎么靠啊？清洁陷阱王，最理想是抓了秦墨林来救安东儿。废话，可我们现在根本不知道青木藏在什么地方。庄子，哎，我们去把他们埋伏的人通通干掉，然后再想办法引秦墨林开枪。这样就能抓到金木林。嗯，队长，啊，如果我们被发现了，就用手榴弹掩我。小心点，你俩。走。怎么掩我？
手里，赶紧出来！再不出来，我就把他喂死！我想办法推卸行动，你准备就动。好，赶紧出来！再不出来，我放手了！先把灯笼给放了，听见没有？少废话，把人给放了！快放人来啊！把那女人给我放下来！快！哎、住口！别动！再动我就杀了。少佐，我们一起放人，让你后面的人退，让你的人也后退。好队，放人吧。等我带走。快，摔一下！走，快！坚持住啊！走，走，坚持住。
，没事了啊！桌子在了，桌子在了。战狼哥来救你了，没事了，你害怕青木林，来，我帮你。啊，不，不用，我自己来吧。哎，少啰嗦了，一会儿鬼子追上来就麻烦了，赶紧回去就给多少击伤。走，走，走，走，走，走，走，走，走。我坚持住啊，多。小心一点啊，小心一点。哎，轻点，轻点。我给自己下去。送到病房啊！少佐的伤是怎么样？哎呦，梅子子小姐，少佐真的是命大，还好没有伤害到要害位置，要不然华佗再次也救不了他。哎呦，不过他还是要好好的休息的。我会好好看着他的。嗯。先出去吧，我帮他检查一下伤势。好，快出去啊！你先出去，不然我这儿也不方便。哎，走走了，哎，走了。王医生说了，出去，赶紧出去，出去。队长，还有你呢。哦，那什么，我们就在门口，有什么事就就就喊我一声啊。我知道。去给多儿弄点吃的，他醒了，肯定该饿了。
钱大哥，东儿，东儿，我们都在这儿。东儿，对不起，对不起，我知道是因为我和战狼，你才自己离开的，才被鬼子抓走的。冬儿，对于你受到的伤害，我不知道该怎么弥补。现在，我只求你快快好起来。只要你能好起来，让我做什么都可以。做啥呀？叶小姐，冬儿，这段时间最重要是要安慰她。我知道，能活着回来已经很好。从今后，我要百倍、千倍的对冬儿好。我还让他高高兴兴的过日子，让他忘了这件事儿。只要我们三个人在一起，没有过不去的。战狼打伤，我看在丛林里面，我们很难控制局面，就下令撤离了。你知不知道，这是消灭战狼最好的机会？哎呦，秦穆少佐啊，你就不要再说美滋滋小军了。哎，千万不要动哦，千万不要动。要不是美滋滋小姐及时的把你给救回来，说不定，说不定你就没命了。又让他跑了，美滋滋小姐，我们还是让他好好休息吧。我们先走了。啊，哎，走走走走走，来，美滋滋小姐。这段时间辛苦何医生了，少佐的身体你就要多费心了。哎呦，美滋滋小姐，能为您和青木少佐服务，那是我的荣幸啊。多谢何医生。美滋滋小姐，你千万不要这么说。横山大佐在的时候，你也是经常关照我的。现在，你能为美滋滋小姐做一些力所能及的事情，那也是应该的。哎呦，你胳膊受了伤，伤口很深啊，你一定要及时的治疗。走吧，我给你看看去。眼光，呃，姑娘，这是去哪儿啊？你们是谁？我不认识你们。这听口音还不如本地的。哎，姑娘，算你走运，这可是我们大名鼎鼎的王司令。哎，把姑娘缠回县衙多重啊
，不用不用不用，我又不认识你们，你们让开。这个这么好的天儿啊，能遇到我，那是你姑娘的福分啊。你别碰我。哟，还是辣妹呢，我喜欢。姑娘，跟着我走，保证你吃香的喝辣的。大嫂，好，走，好。你们放开我！你们放开我！你们放开我！等一下！哎，等一下，等一下，等一下！等等，等等，等等，等等！兄弟们，等等，等等，等等！哎，我说你是干什么的呀？你？哎呦，司令啊！司令？哎哎，你你认识我？哎呦，大名鼎鼎的王司令，谁不认得你啊？算你识相啊！你你这娘们儿，你干什么呢？你，这是我弟妹呀、啊！弟妹，雪琴啊，这么大半天的，你也不回家干嘛呢？那孩子啊，在家里啊，嗷嗷的哭啊，就等着他回去去喂呢。孩子，孩子啊，都有孩子了，我还以为是光棍大闺女呢，太扫兴了。司令啊，也没什么好孝敬您的。您啊，千万别嫌少了啊！好啊，今儿就看在你认识我啊，还有他的份儿啊，今儿就算了啊。走吧，走吧，走吧，走吧啊！快点，谢谢王司令。谢谢王司令，谢谢。快走，快走，快走！真扫兴醒了，多儿，你醒了？哎呀，饿了吧？多儿，多儿，喝碗粥，喝碗粥。想你。哎呀，东儿，东儿醒了。那什么，呃，粥都喝了？喝了。嘿，喝了就好。你看我做的粥好喝吗？这是。哎，别别站着啊！那什么，四姐，帮个不要帮个动过来，动过来，来了来了。放太阳地儿，放太阳地儿。不用了。不行不行，歇着歇着，坐坐坐坐坐,坐。哎，扶扶你姐姐歇着，快。别打，太阳太阳，别打，别打。啊！东儿。哎，呃，这个队长可说了啊，呃，这个每天一只鸡，一定要把多尔姑娘养得白白胖胖的啊。啊，对。怎么说的？是最少一只鸡。<笑>那个，那个，不用了，不用了，那些鸡留着给伤员吃好了。那哪行啊？你看啊，那个，咱得养好身体，是不是？才能更好的照顾伤员，是不是？是啊，是啊。嗨，多儿起来了。哎，对，你看
我特意给你打了两只山鸡，回头给你炖了，补补身子。那个，你还是庄子厉害啊！这一出手就两只山鸡。咦，不同意了。是你打的吗？别是从猎人手里买来的，是不是？别在这傻站着了，去，把这鸡炖汤去。大部队就要到达清源，上级要求我们积极的配合，发动一切可以发动的力量。从现在开始啊，鬼子的一举一动就要摸清楚，尽量给大部队提供详实的情报。你要知道，这一战可是我们清源地区最关键的一战。我知道了，我这就去通知各个交通站，好吧？嗯，一定要小心啊，非常时期，不能有一点的疏忽。你也小心。嗯、多儿，这几天你把你的弓箭给我，我给你好好收拾收拾。嗯，那么久没用了。也该好好收拾收拾了。嗯。哎，队长，哎，你回来了。哎，队长，怎么样了？哎呀，这大部队马上就要开拔了，这说明就要拉开反攻的序幕。咱们这次主要任务是要把各个根据地都给连成一个整体，具体到咱们清远地区。刘子。关键就是这个怀城，你们看啊，只要占领了怀城，就等于切断了这清远地区的鬼子跟外地的联系，哎，让他们孤立起来。如果真的能够孤立整个清远地区，困也能把鬼子困死。我们这次具体任务，是不是跟着大部队一起攻打怀城？各个支队的任务呢，主要是牵制住敌军的增援部队，咱们支队。主要是牵制住这张县地区的青木部队，让他不能对怀城进行增援。哎，那青木部队能上咱的当吗？对啊，咱要是和他们硬拼，咱这弹药能够吗？嘿嘿，不光弹药不够，这人手也不够啊。所以咱得动脑筋想办法，是不是？如果真要攻打怀城，我倒真的有点担心。担心什么？金不换。啊，金不换，金不换怎么了？如果主力部队真的要攻打怀城，那么清溪地区就成了主力部队的侧后翼。金不换如果能够直杀清溪，也就是说我们的主力部队侧后翼完全的暴露。嘿，怪不得鬼子这么想知道金不换的位置。所以我们不只是要牵制青木的部队，更要死守金不换，不能给主力部队带来任何麻烦。是啊，所以咱们要尽快掌握这个金不换的具体情况。嗯，还有呢，明天你们几个去趟贞子岭，把那些孩子给接回来。那些可都是烈士的遗孤啊，啊，千万不能出什么闪失。到时候呢，何医生会安排他们送往后方的根据地去。嗯，队长，你放心吧，那学子也一块接回来。学子身份比较特殊啊，他的遭遇大家都很清楚，咱不能歧视他，带回来吧。马当家的什么时候回来？金不换的具体位置，还得要他带我们去才能知道，我们得提前做准备。马当家走的时候说，也就十来天的样子，按日子算，也就这两天吧。呃，冬儿。这明天呢，你就别去了啊！这身体刚刚恢复，呃，太累，在家好好休息休息。队长，我没那么娇气，你让我去吧。我也正好出去透透气。就让东儿去吧，反正我们人多，你要照应。啊
，冬儿在，还有人陪我聊聊天。再说了，照顾这些孩子也是我们女同志的事情。嗯，好，好，好，你们都去啊，都去，就留我这个大男人在家照顾孩子啊。行了，都回去休息吧，明天还要赶路呢。走，走，走，走，走，走。这几天，我觉得好幸福。以前我太自私了。这几天，我看着你和王爱姐，我心里好内疚。我突然明白了，喜欢一个人，不是非要把他留在身边的，而是要让他幸福。今天，你为我做了这么多，我已经很满足了。你怎么了？怎么说了这些莫名其妙的话？战狼哥，我决定放开你。你心里边只有王爱姐，那既然她回来了，你们就应该好好在一起呀、啊。我是不会丢下你。你放心吧，我不会想不开了。我的命是你救的，我一定会好好珍惜。我会好好活着，跟你们一起。地区，我都检查过了，是没有发现马帮的消息啊。他们会不会离开清源县了呢？你真以为你为大日本帝国出了点力，我就不能杀了你吗？太君，饶饶命啊！太君，太君。太君，太君，太君，太君，你你你你是是是饶了我这条狗命好不好？既然你找不到金不还，也就没什么价值了。太君，饶命啊！太君，你你留了我这条狗命，我好好的，好好的孝敬您，报答您，你你留了我这条狗命吧，太君。立马召集人手，我这次一定要抓住马长青。脏了照片里的人，滚！
柴军等等，这女孩，我见过。你见过？你想立功想疯了吧？这女孩，我肯定见过。什么时候？前些天，在真子岭。知道愚弄我的下场吗？知道。这女的，太漂亮了。哦。肯定没错事了，在哪儿？我带您去。雪琴，雪琴啊，快点看谁来了！这妈妈，这妈妈，谁在河边洗衣服呢？哟，没回来呢。呵这雪琴啊，这两天啊，知道你们要来，可高兴了。这不，我们又准备着转移到后方，哎呀，可把他累坏了。嗯，要不我们去河边找雪子吧，顺便给他帮帮忙。也好，让小天带你们去吧。我呢，就留在家里，给你们做顿饭。今天我们就吃过节的饭。好，好，好，好，好好好，但是要听话，不许闹啊。你们几个，留下帮助手忙。是。哎，小弟，走吧，带我们走吧。嗯，走。嗯，听话啊，乖。哥哥姐姐，快点！你们坐一会儿，我去沏壶茶。哎，谢谢周总啊。哎，队长，队长，马当家他们回来了。梅子，你怎么才回来呀？梅子。你听不听话？啊，听话了。哎呀，队长，马当家你可回来了。队长，我把所有的事儿都处理完了，没什么后顾之忧了。咦，哎，听马当家这话的意思是准备留下来参加我们八路军了。走，到屋里说去。哎，哎，妹子，大家说，我这几天去哪儿啊？过去跑货呀，虽然辛苦，可日子过得还算安稳。后来鬼子来了，一直就混日子，躲着鬼子，躲着汉奸，活得窝囊，心里只想着安安稳稳的过日子。可是小鬼子就不让你活安稳了，躲都躲不了。马当家这话不对呀、啊。为什么要躲？对小鬼子，就得打。嘿，他小鬼子就是强盗，你越躲他越欺负你。咱们中华民族可是泱泱大国，中国人一人一口唾沫，就把他小日本给他淹了。对，来到你这儿，大伙儿心里都踏实。心里啊，都有了盼头。看看你们，再想想我自己，啊，惭愧啊！哎，马当家这是什么话？现在咱们全中国可是全面的抗战，小鬼子蹦跶不了几天了。咱们大部队这次的行动需要我们全面的配合，所以金不换可是清远地区的重中之重啊。队长放心吧。我随时听候命令。好，马当家的，欢迎加入我们八路军的队伍。好。雪姨，雪姨，雪子，雪子，王安姐，真的是你，战狼哥，我真的没想到。还能再见到你们，一年多没见了，你怎么样？还好吗？我很好，你们呢？我们也都很好。这儿好美啊，真像是个世外桃源。不
过，我们很快就要转移了。没关系，我们一定还会再回来的。哎，有什么东西需要我们收拾吗？哦，这些都是要带走的。庄家，帮忙。小心点啊！太君，这个人你见过吗？看模样像，但但这衣服不像。那就是说你见过喽？像像是俺们村的雪琴姑娘。雪琴，一张照片说明不了什么问题。这个中国人肯定是在骗我们。我见过这姑娘。长得一模一样，就是他呀。你们村子在哪里？前面，前面就是。走，去村里看看。带我去，太君。太君，走走，太君。走，走。哎，我醒了以后。才知道我自己怀了孩子。后来我为了孩子，就一直隐瞒我是日本人的身份。但是周嫂她一直对我很好，还照顾了那么多孤儿。我知道她是个好人，所以我下定决心，一定要把我的身份告诉她。王爱姐，这一年以来，我一直特别担心你们。尤其是你，可是我什么都做不了。薛子，只要大家可以平安的活着，就已经很好了。我打算就一直这样带着孩子，跟周嫂生活下去。是个男孩吗？我给他取名叫念中，是感念中国的意思。是你们救了他，念中。好好听的名字啊！这个孩子能活下来，多亏了周嫂，还有你们，谢谢你们。哦，对了，还有刘妈妈，她好吗？娘，娘她走了。七王爱姐，对不起，这场战争实在太可怕了。我希望它可以早点结束，对不起。薛子，你不要难过，一切很快都会过去的。来帮你。啊，不用了，不用了。庄子，哎，你把袋子糖分给他们。嘿，来，都给忘了。去跟哥哥拿糖。去。你看他们。队长，这是我们自己酿的米酒，尝尝吧。来来来，刘总，哎，给每个战士都倒上一碗，咱都尝尝，都尝尝，都尝尝。哎，我。怎么样？哎，真香啊！哎，你说这些年，连大米都见不着了，更别提江米了。真没想到能喝上这么香的米酒，真好。八路军真是辛苦了。嗯，嗯，这话说的，那不辛苦怎么打鬼子？啊？来，坐下坐下坐下，兄弟。我跟你讲啊，那我们八路，那每个人心里面都装着一个主意。主意？哎，什么主意？什么主意？嘿，我跟你讲，那主意，我们政委要活着，那太给能讲了。他跟你讲的是头头是道，那一天一宿都讲不完。总之是这么回事，只要当了八路，那就得一不怕死，二不怕苦，就得做英雄，把小鬼子都赶出去，跟小鬼子拼命。说的对，只要把鬼子和汉奸全都消灭了，别说辛苦。就是搭上这条命，我都愿意。还是马当家的有觉悟，是不是？来，同志们
，咱们敬马当家的，喝弟兄们一杯。来，来，来，来。周嫂啊，孩子怎么了？嗨，孩子醒了，找他娘了。走<笑>了，找娘啊！滚，滚。都别动！走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，我看到你们太高兴了，把念钟都给忘了。哎，你带着孩子们赶紧回去吧，别把念钟给饿着了。这些东西啊，我们帮你收拾。啊，可是，哎呀，别可是可是的，还跟我客气什么？走，快去吧，来。谢谢你啊，王玉姐。没事，战狼，念钟饿了，学子要先回去。战狼哥，我先回去了，这边辛苦你们了。放心吧，交给我们好了。来，走吧。走吧，你们也能学一走吧，谢谢你们。啊，不过，走，来吧，帮忙收拾收拾。嗯，我去那边。说，你是干什么的？那个叫雪琴的姑娘在哪儿？这儿怎么会有八路呢？你说的这个人我不认识，求你把孩子给我。我不喜欢说废话，要不死，要不说真话。我真的不认识他们。还在撒谎是吧？老实告诉我，要不我杀了你！这些八路怎么会在这儿？送粮食的。送粮食的。他们隔一段时间就会来送粮食。他们和你什么关系？我真的不认识他们。每次他们送粮食，都会把粮食放在门口就走了。你没说真话，太君，我说的是真的。少佐，今天我们带的人不多，要不要先撤离？不用，我一定要看见那个女人。那这些俘虏怎么办？杀了，但是别用枪，我怕惊动外面的人。屋里去。快点走，乖，小心啊！周
周嫂，周妈妈，周妈妈，周嫂，周妈妈，周嫂，周妈妈，你怎么了？周嫂，周嫂，小姐，周嫂，周妈妈，周妈妈，周嫂，周妈妈，周嫂，你醒醒啊！周妈妈，周嫂，醒醒！雪子，雪子。雪子，真的是你，齐木林。雪子，雪子，雪子，雪子，雪子。我终于找到你了，雪子。齐木林，是你杀了他吗？念珠，那念珠还给我，念珠，念珠，那念珠还给我。把我的孩子还给我，把我的孩子还给我。你的孩子，我求求你了，把念珠还给我吧，把念珠还给我，把我的孩子还给我。少佐，这孩子死了。他干了什么？他是你的孩子，是你的孩子啊！你杀了那么多的人，你连自己的孩子都不放过。是我的孩子，我干嘛杀他？我根本没有杀他。齐木林，你是个恶鬼，你是个恶鬼。回去看看，走。雪子，我杀了你，杀了你！少佐，你清醒点！念珠，念珠，念珠，你来吧。在这儿，在这儿陪你。别说，答应我，放过你这孩子吧。
，青龙君，我们回日本吧，或者我们到一个没有人认识我们的地方。青龙君，我不在乎你是不是军人，我只在乎你。没有敌人袭击，看清楚是什么人了吗？不清楚。那先守着院子，看清楚状况再说。哎，少佐，我们被包围了，我们得冲出去。少佐，你为了个女人连个军人的样子都没有了吗？先警戒，准备突围。嗨，是狙击枪。难道青木找到这个人？大家先别动，弄清楚里面情况再说。哎，是王富贵。他想要跑，一定是他把日本人引到这里来的。哎，我去杀他。等等，抓他没有用，现在耽误自己。去救出周少安孩子们，走。少佐，少佐，他已经死了，我们现在得冲出去，这太危险了。少佐，少佐。
薛子，薛子，薛子，薛子。答应过薛子，说等战争结束，会想办法送他回日本。可是到了练州，都没有等到那一天。最亲母亲了，我们快去找他吧，出了恐怕他会出事儿。王爱，照顾好小孩。庄子，咱们走。小心啊！快。这个女人归你。抬进去！嘿！回去！隐蔽，隐蔽！哈，杜儿，快去看看。吓唬我，多，多，多，多，多，多，多，多，多，多，冬儿姑娘，你就
，放心的走吧。那边没小鬼子欺负你。你的仇，你战狼哥、庄子，还有老胡，会替你报的。要闷了就找政委、宝彤，还有同志们去说说话，啊。庄子，走了。局长，战狼哥，你们先回吧。我在这儿，再陪会儿冬儿。放心，我再也不惹事了。庄子。总有一天，我们会拿青木林的人头来祭奠冬儿，还有整个八里庄的亲人。展龙哥，我我真后悔，我后悔，冬儿没听见。亲口跟他说，我喜欢他。你不用说，动物一听都知道。我知道，动物儿心里全部装的你。可是，我也不知道怎么的，这从小吧，一见着动物儿。我是紧张，我也不知道说点啥好，我就想着这么看着他，就想在他身边保护他。冬儿受一点委屈，我就心疼。我老想着，这有一天把小鬼子赶出去，我一定要让冬儿。过上最好的日子、啊。是谁这么想？就这么大一伙人，说没就没了，不难受啊！这狼啊，我难受啊！你别这样，冬儿会放不下的。战狼哥，队长，我求你们个事儿。等哪天我庄子要是光荣了。你就把我带回来，把我跟冬儿，还有同志们，埋一块儿，那么好，不孤单。别胡说！把小鬼子还没杀光呢，谁也不能光荣，啊？不对，就杀光小鬼子，他也不能光荣。又振作起来，咱们一起杀鬼子，一个都不留。